வர்த்தகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் கேள்விகளாயிரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை அழைத்து அவங்கள் மூலமாக நிறைய விழிப்புணர்வை வந்து நம்ம ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு கல்வி சார்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்வு இருக்க போகின்றது எப்படி வந்து கற்றல் அப்படின்றது ரொம்ப அவசியமோ கற்பித்தல் அப்படின்றது அதை விட மிகவும் சிறப்பான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு நல்ல குருமார் அமையும் பொழுதுதான் அந்த மாணவனினுடைய வாழ்க்கை வந்து செம்மைப்படுத்தப்படும் அந்த வகையில ஒரு சிறந்த குருவாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது தலைமுறையினரா செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் இங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய ஒரு ஒரு சிறு ஆசை அந்த சிறு ஆசையை இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் ஆசையாக நாங்கள் வந்து நிறைவேற்றிருக்கோம் கூட சொல்லலாம் பிரக்யா லேர்னிங் இந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் திரு விமல் சார் இங்க வந்திருக்காங்க என்னுடைய இந்த ஆரம்பத்திற்கு பிரக்யான்ற அந்த பேருக்கு காரணமானவர்களை கண்டிப்பா இந்த நிகழ்ச்சியில அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால குடும்பத்தோடு இங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கு ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கேட்கலாம் அதே போல நீட் தேர்வுக்கு எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து தயாராகலாம் ஜேஇஇ தேர்வுக்கு எப்படி தயாராகலாம் இதற்கான சந்தேகங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் இப்ப நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க வாருங்கள் அவர்களை சந்திக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எதிர்கால சந்ததி இங்க அமர்ந்திருக்காங்க உங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய பெயருக்கே காரணம் அவங்கதான் பிரக்யா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி திருமதி கவிதா அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்படி பெருமையா இருக்கு சார் பிரக்யா மூலமா இப்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு லேர்னிங் இன்ஸ்டிடியூட்டே நீங்க உருவாக்கி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அதான் மேம் இது வந்து இது இந்த பிரக்யா லேர்னிங்ன்ற ஒரு விஷயம் இந்த நிறுவனம் உருவாகணுங்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் ரெண்டு பேர் முதல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னுடைய மனைவி அது வரைக்கும் எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சது வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு வர்றதுக்கான காரணம் இந்த குழந்தை இவ இவளுக்கு அந்த பிரக்யாங்கிற பேர் வச்சு நான் அதுக்கு முன்னாடியும் நான் வேற இடத்துல வெளியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அப்போ நல்ல சம்பாத்தியத்தில் தான் இருந்தது பட் இந்த குழந்தை பிறந்தது பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்போ எனக்கு முதல் முதல்ல இது என்னை பார்க்கும்போது எனக்காக நீ என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டால் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது என் முகத்தில் எஸ் ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அதை நான் பண்ணணுன்ற முடிவில் வந்தது அப்போ ஆரம்பித்தது தான் இந்த குழந்தை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னுடைய மூலாதாரம் வாழ்வாதாரம் சகலமும் இந்த குழந்தை தான் காரணம் இன்னைக்கு அவ மகிழ்ச்சியா உங்க மடியில தவழ்ந்துட்டு இருக்கா இன்னும் ஒரு இருபது வருடம் கழித்து இந்த நிகழ்ச்சி அவ பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய தந்தையை நினைச்சு மிகவும் பெருமிதம் கொள்வாள் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது இந்த மாதிரி மடியில தவழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும்ன்ற எதிர்பார்ப்போடு தான் நிறைய பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த குடும்பத்தார்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்க வழிகாட்டப்படுறீங்களுக்கு <laughs> எங்கள் ஃபேமிலியே டீச்சிங் ஃபேமிலி அப்பா கு பிரகாசம் ரிட்டையர்ட் ஹெட் மாஸ்டர் அப்பாவோட அப்பா தாத்தா குப்புசுவாமி ரிட்டையர்ட் ஹெட் மாஸ்டர் அப்பாவோட அக்கா என்னுடைய அத்தை ரிட்டையர்ட் ஹெட் மாஸ்டர் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் எங்கள் மாமா ஒரு டீச்சர் சரிங்களா எங்கள் சின்னத்தை இருக்காங்க அவருடைய ஹஸ்பண்ட் கவிக்கோ துரை வசந்தராசன் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞர் அதுவும் ஒரு டீச்சிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எங்க சித்தப்பா இருக்காரு அவங்களுடைய ஒய்ஃப் பிரின்சிபல் காலேஜில் இது வந்து பெட்டர்னல் அதாவது அப்பா வழி சார்ந்த அம்மா வழி சார்ந்ததுல பாத்தீங்கன்னா மாமா இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்காரு டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் அதுவும் டீச்சிங் ரிலேட்டட் சித்தி அம்மாவோட தங்க அவங்க ஒரு தமிழ் டீச்சர் டிபிஐல ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்போ தமிழ் டீச்சராக இருக்காங்க ஸோ எங்களுடைய சின்ன தாத்தா அப்பாவோட கடைசி சித்தப்பா அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரிட்டையர்டு இப்படி பாத்தீங்கன்னா சுத்தி சுத்தி இந்த டீச்சிங் குடும்பம் சொல்லுவாங்கல்ல இந்த கல்வி குடும்பம்னு வாங்க கல்வி குழுமம்னு வாங்க அந்த மாதிரி நாங்க கல்வி குடும்பம் ஒரு வழி வழியா வந்த ஒரு விஷயம் இப்போ டீச்சிங் ஃபீல்டுல இந்த துறையில இருக்கக்கூடியவர்களை நீங்க பார்த்து வளர்ந்தாலும் ஒரு சிலர் வேறு துறை மாறி செல்வார்கள் நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டோட இருந்தீங்களா இல்ல ஏதாவது ஒரு பிரக்யாவுக்கு முன்ன கேக்குற ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் கண்டிப்பா இந்த துறை தான் எனக்கான துறை அப்படிங்கறத உணர்த்தி நல்ல நல்ல மிக அருமையான கேள்வி மேடம் என்னுடைய இந்த தலைப்பு நம்ம கற்றலின் தேடல்னு வச்சோம் ஆனா என் தேடல் வேறவா இருந்தது அதான் உண்மை என்னுடைய தேடல் கல்வி மீதோ கல்வி சார்ந்த விஷயங்கள் மீதோ கிடையாது ஏதோ நான் அந்த டீச்
என் தேடல் அங்கே இல்லை என் தேடல் வேறு நான் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா டிப்ளமோ இன் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டைரக்டராகவோ ஒரு ப்ரோக்ராமாகவோ ஹீரோ ஹீரோ அந்த இதெல்லாம் இல்லை ஒரு சினிமா துறை சார்ந்த விஷயங்களில் பயணிக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆர்வம் அல்ல கவிதை சார்ந்த விஷயங்கள் கவிதை மீது ஒரு சில ஈர்ப்பு கவி பேரரசு வைரமுத்து மீது மிகப்பெரிய மரியாதை அவர் வந்து எங்கள் அப்பாவோட கிளாஸ்மேட் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் படிக்கும் போது ஆனால் வைரமுத்து சார்க்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் அவருடைய கிளாஸ்மேட்டு ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கவிஞர் சின்ன வயசுலேருந்து தமிழ் மீது ஈர்க்கப்பட்டது அதனால் ஒரு கவிதை சார்ந்து இந்த சினிமா துறை கலைத்துறை சார்ந்து போகணும்னு கல்வின்ற விஷயத்துக்கு நான் வரல பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதிமூணு வருஷத்துக்கு பிறகு அதாவது இந்த 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 பதிமூணு வருஷத்தில் வந்து அப்படி ஒரு மாற்றம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நிறைய இந்த டீச்சிங் ஃபீல்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த என்னுடைய தேடல் எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா நான் படிக்கும்போது ஒரு மாணவனாக நான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு போர்டு முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஒரு பாடம் நடத்தும் போது நான் பார்ப்பேன் இல்லைங்களா அப்போ என்னுடைய திங்கிங் எப்படி இருக்கும் நமக்கு இது புரியுதா புரியலையா என்னன்ற விஷயம் நமக்கு தோணும் ஏதோ நடத்துகிறாங்க நாமளும் எழுதுகிறோம் மனப்பாடம் பண்ணுறோம் எழுதிட்டு வரோம் இதே தான் அந்த காட்சிகள் நடந்துகிட்டு இருந்தது இது என்னுள் ஒரு தேடல் இது நான் நடத்தும் போது அதே மாதிரி அந்த மாணவன் சிந்திப்பான்ல நான் சிந்தித்தது தான் அவனுக்கும் இருக்கும் அப்போ அவனுடைய தேடல் என்னவான்றது நான் தேடிக்கணும் அவன் தேடல் என்னன்னு தெரிஞ்சா தான் நான் அவனுக்கு சொல்லி தர முடியும் அவன் தேடலுக்காக தான் என்னுடைய தேடல் தொடங்கியது ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுடைய வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கும்பொழுது ஃபீட்பேக்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரு மருத்துவரான மாணவி மனம் விட்டு தன்னுடைய ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க நான் அதை பார்த்தேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஒரு மருத்துவரை உருவாக்குறது அப்படின்றது அந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லை அந்த சமுதாயத்திற்கே செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை தான் அதை ரொம்ப அழகாக நீங்கள் வந்து செஞ்சுருக்கீங்க அங்கேருந்து தான் பிரக்யாவும் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே ஒரு ஒரு தட்டு தட்டுனா எல்லாமே விஷயம் வந்துடும் அதை தாண்டி ஒரு ஆசிரியரா நம்மளால எப்படி வழிகாட்ட முடியும் அந்த டெக்னிக் இருக்கு இல்லையா என்ன மாதிரி நீங்க அதை ஃபாலோ பண்றீங்க அதான் மேம் இப்போ டெக்னிக்ங்கிறது இங்க ஒரு விஷயமே இல்லை நீ எதை படித்தாலும் புரிதல் வேண்டும் அந்த கான்செப்ட் லேர்னிங் சொல்வாங்க நீ கான்செப்டை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கோ ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டா அதை அப்ளை பண்ணி பாரு நீ என்ன படிக்கிறியோ அதை செஞ்சு பார்க்கணும் அதுதான் வந்து கற்றலின் தேடல் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு விஷயம் படிக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்றேன் ஒரு மாணவன் சரிங்களா இது உண்மையா நடந்த விஷயம் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் போயிட்டு இருக்கேன் சினிமா பாடல் ஒன்று பாடிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அவனுடைய தன்னை மறந்து பார்த்தா நான் பார்த்துட்டேன் கூப்பிட்டேன் அவன் பயந்துகிட்டே வரான் இந்த இவர் என்னவோ பண்ண போறாரு இன்னைக்கு நம்ம அந்த பாடல் வரி என்னன்னா அணுச்சிதைவு இல்லாமல் பெண்ணே மின்சாரம் இந்த பாட்டு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க மாற்றான் ஏதோ ஒரு படத்துல வந்த ஒரு பாடல் அது அணுச்சிதைவு இல்லாமல் பெண்ணே மின்சாரம் ஒரு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவன் அந்த பருவத்துல அந்த பாடல் பாடுறான் நான் கூப்பிட்டு நான் அடிக்கலாம் மாட்டேன் நீ பாடின சந்தோஷம் அணுனா என்னன்னு கேட்டேன் எங்கதான் விஷயம் ஆரம்பிச்சது அப்படியே பார்த்தா சரி ஆட்டம்னா என்னன்னு கேட்டேன் என்ன பார்த்தா தெரியல அப்ப பாட்டு பாடினே புரிஞ்சுதான் பாடினேன் சரி இல்ல சார் பாட்டு நல்லா இருந்திருந்தா சார் பாண்டா எனக்கு மற்றபடிக்கு அணுச்சிதைவு இல்லாமல் பெண்ணே மின்சாரம்னா என்னடா அர்த்தம்னு கேட்டேன் அப்படியே முழிச்சான் நான் உனக்கு திட்ட மாட்டோம் முதல்ல மீனிங் தெரிஞ்சுக்கோ புரிதல் வேண்டும் அதுக்காக பாட்டுக்கு புரிதலை சொல்ல வரல நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்ல வந்த விஷயம் இன்றைய மாணவர்கள் என்னுடைய தேவைகள் நான் நிறைய இடத்துல போய் பார்த்துட்டேன் அதாவது தமிழ்நாடு முழுக்க நான் பயணித்திருக்கிறேன் நிறைய பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போயிருக்கேன் இந்த இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ் விசிட் போகும்போது கெஸ்ட் லெக்சராகவும் நிறைய நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போவும் நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் நம்ம நிறுவனத்தோட டைப்பில் இருக்காங்க இருக்காங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க மாணவர்கள் இந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் தான் என்னுடைய டார்கெட் இந்த நகர்ப்புற மாணவர்கள் டார்கெட் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் முத முழு டார்கெட் வந்து கிராமப்புற மாணவர்கள் அவர்களை மேலே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கிராமப்புற மாணவர்களிடம் இன்னும் அந்த புரிதல் ஆங்காங்கே தடைபட்டு கொண்டு இருக்கிறது உண்மை இந்த புரிதல் இல்லை இல்லை இந்த கான்செப்ட் லேர்னிங் இல்லை ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு 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 கொஸ்டின் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்டு இதை படித்து சொல்கிறான்னா படிச்சிடுறான் எழுதிடுறான் என்ன படித்தேன்னு சொல்லுன்னா தெரியல அதை உடைக்கணும் கண்டிப்பாக உடைக்கணும் மேடம் அந்த அதாவது இங்கே மனப்பாடம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை மனப்பாடம் செய்து ஒரு நீங்கள் எந்த ஒரு காம்படிட்ட
சோ இதை மாத்தணும் அப்படிங்கற கண்டிப்பா மாத்தணும் எண்ணம் வந்து ரொம்ப சரியான எண்ணம் அதற்கான ஒரு காலத்துல தான் நாம இருக்கோம்னு நினைக்கிறோம் இப்போவே தேர்வு நெருங்கி கொண்டு இருக்கின்றோம் நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து சில நேரம் ஆன்லைன்ல நடக்குது சில நேரம் ஆஃப்லைன்ல நடக்குது இந்த குழப்பங்கள்லாம் இருந்துட்டே இருக்கும் ஆறாம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உங்களுக்கு தேர்வு சார்ந்து உங்களுடைய பாடம் சார்ந்து எப்படி படிக்க வேண்டும்ன்ற அனைத்து விதமான சந்தேகங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க தொடர்ந்து கேட்கலாம் உங்களுக்காக இந்த ஆசிரியர் விமல் அவர்கள் காத்து கொண்டே இருக்கின்ற பிரக்யா லேர்னிங்ஸ் இதனுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கு சார் என்ன மாதிரி டீச்சிங் நீங்க கொடுத்து இது வந்து மேம் ஆறாம் வகுப்பில இருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வரை எங்களுடைய மெயின் கான்சென்ட்ரேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதுல கொடுக்கறோம் இப்போ இந்த ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வருது பார்த்தீங்களா என்டிஎஸ்சி ஒலிம்பியாட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேவிபிஒய் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அதுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறோம் கொடுக்குறோம் முக்கியமாக நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ஜிஇ நீட்டியும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் அதாவது அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் இந்த எல்லாமே இந்த கேவிபிஒய் என்டிஎஸ்சி ஒலிம்பியாட் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே எல்லாருக்கும் அதாவது ஒரு அடிப்படை கல்விங்கிறதுன்னு நம்ம இருக்குன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் வீட்டில் ஒரு மேம்பட்ட கல்வியை தரணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது தாண்டி இந்த வேறு வரை சென்று கல்வியை படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரூட் லெவல் எஜுகேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எஜுகேஷன் அது ரூட் லெவல் எஜுகேஷன் அதாவது எந்த ஒரு கேள்வியை நீங்கள் எந்த ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் படிக்கினாலும் உங்கள் உங்கள் சன்னாக கூட இருக்கலாம் இல்லை எந்த குழந்தையாக கூட இருக்கலாம் அதை படிக்கும்போது மேலோட்டமாக படித்து விட்டு போய்விடும் அது எங்ககிட்ட கிடையாது நான் அதுக்கு என்கிட்ட ஒர்க் பண்ண என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கும் நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் எதுனா எந்த ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் எடுத்தாலும் அதை வேர் வரை சென்று சொல்லுங்கள் ஆணி வேர் வரைக்கும் அந்த போகணும் எங்க அப்பா வந்து அடிக்கடி சொல்வாரு டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு வாட் வென் விச் வேர் வைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புள்ளியை வைத்தால் கூட அதை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நீ படிக்கும் அது எதற்காக வைத்தது ஏன் வைக்கப்பட்டது எப்படி வைக்கப்பட்டது எங்கே வைக்கப்பட்டது எல்லா கேள்வியும் அது தேடணும் நீ அந்த புள்ளிக்கே ஒரு புள்ளிக்கே இவ்வளோ இருக்கும்போது ஒரு பெரிய விஷயத்தை படிக்கிற அப்போ நீ எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கணும் உன் தேடல் அங்கே தொடங்கணும் அதுதான் காரணம் கண்டிப்பா சார் நீங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா உங்கள் ஒருவர் மீது மட்டும் நம்பிக்கை வைத்து தான் இந்த பிரக்யா லேர்னிங்ஸ் வந்து நீங்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இப்ப எவ்வளவு ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்காங்க எத்தனை மாணவர்கள் இப்ப உங்க கிட்ட இப்ப வந்து இது வந்து ஆன்லைன்ல ஒரு ஸ்கூல்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஸ்கூல் நம்ம கிட்ட டைப்ல இருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கிற லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் படிக்கிறாங்க முக்கியமா இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டியது வந்தவாசியில் இருக்கிற அகஸ்தியா வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுங்கிற அந்த ஸ்கூலுக்கும் பிரின்ஸிபல் ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கும் அந்த சேர்மன் சார் சுரேந்திரன் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிக்கணும் ஏன்னா என் மீது வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கை நம்ம ஒன்றும் பே வி ஆர் நாட் ஜெயிண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் இன்ஸ்டியூட் ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன் ஐ ஸ்டார்ட் என் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவர்களுடைய மாணவர்களை என்னிடம் பயில அனுப்பியிருக்காங்க அந்த அந்த நம்பிக்கையை நான் காப்பாற்றி கொடுக்கணுங்கிறது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆன்லைனுங்கிறதுனால நியர்லி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஆன் அண்ட் ஆஃப் எடுக்கிறாங்க ரெகுலர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்னு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க பார்ட் டைமாக வந்து எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இருக்காங்க ஓகே சார் இப்போ எனக்கு என்னன்னா வீட்டில் இருந்து படிக்கிறதுக்கும் பள்ளியில் சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு வீட்டில் வந்து படிக்கிறதுக்கும் மேலே உங்கள் கிட்ட வரும்பொழுது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிடைக்கிது ரொம்ப அழகான கேள்வி அதாவது பள்ளியிலையும் இதை தான் சொல்லி தராங்க நீங்களும் அதை தான் சொல்லி கொடுக்க போறீங்க இது ஒரு டியூஷன் மாதிரியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது டியூஷனும் டியூஷன் மாதிரின்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன் அதாவது நான் ஏற்கனவே அந்த மேம்பட்ட கல்வின்னு ஒன்று சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு முதலே நான் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் அதாவது நீங்க படிக்கிற கான்செப்ட் இங்க உங்களுக்கு மனதளவில் உன்னுடைய வயோதிக பருவம் வரைக்கும் இது இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உன் மனசுல நிறுத்த என்னால் முடியும் அதுதான் எங்களுடைய கான்செப்ட் ரெண்டாவது இன்னைக்கு ஃபீல்டு டுடேஸ் ஃபீல்டில் இன்னைக்கு மொத்தமா பாருங்க எல்லாமே காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ஜெயி நீட்ல இருந்து எல்லாமே காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் தான் இருக்கு காம்படிஷன் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு நாங்கள் முக்கியமாக தயார்படுத்துறோம் இப்போ பள்ளியில வந்து உன்னுடைய அகாடமிக் ஓரியன்டடா
வேனுக்குள்ள போக விரும்பவில்லை இருந்தாலும் சொல்றேன் இந்த நீட் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்மளால கிராமப்புற மாணவர்கள் அதை கோப்பா பண்ண முடியும் அப்படி எல்லாம் இல்ல நம்மளுடைய பாடத்திட்டம்லாம் மாத்தியாச்சு சிபிஎஸ்இ விட அதிகமா நம்ம ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் என்பது நிதர்சனம் பிசிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் எண்பது பேஜ் அது சிபிஎஸ்இல வெறும் முப்பது பேஜ் தான் புரியுதுங்களா இதான் உண்மை நாம் அவர்களை விட அதிகமாக படிக்கிறோம் நாம் அவர்களை விட அதிகமாக தயாராகிறோம் என்பதும் உண்மை சிறப்பு சார் சிறப்பு நன்றி இன்னும் நிறைய கேள்விகள் மனசுல தோணுதல்ல முதன்மையான கேள்வி என்னன்னா இப்போ ஒரு சில மாணவர்கள் தங்களுக்குள்ளே மைண்ட் செட் ஆகிக்கிறாங்க நம்ம ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நமக்கு இதுல இவ்வளவுதான் மார்க் வருமோ எவ்வளவோ முட்டி மோதி பார்த்துட்டேன் இந்த சப்ஜெக்ட்ல இதுக்கு மேல என்னால மார்க் எடுக்க முடியலன்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய அந்த மன எண்ணத்தை உடைக்க முடியுமா கண்டிப்பாக எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச கேள்வி என்னங்க எல்லாமே பிடிச்ச கேள்வியா கேட்கறீங்க நன்றி ஆக்சுவலா இந்த ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க டூ ஆர் டை இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி டூ அண்ட் டை நான் என்ன சொல்றேன் டூ அண்ட் லிவ் ஒய் யூ வாண்ட் டை டூ அண்ட் லிவ் you can do it or okay. defeat the defeat before the defeat defeats you okay tholvi unnai thorkadippadarkku mun tholvi ini thorkadithu vidu mudinju pochu inga mudiyadun edhuvume kedaindha mudiyad endru oru silandi kuda oduguvadillai mudugelumulla manidan odungalama idha enude kelvi adhu yen nama maanavargalukku illa engra dhaan adhavadhu இந்த கோயில்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யானை குட்டியை முதல்ல கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்து அந்த யானை குட்டிக்கு காலில் சங்கிலியை கட்டி விட்டுருவாங்க கட்டிட்டு அது போக முடியாது அதால் இழுக்க முடியாது அது வளர 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 நல்லா வளர்ந்துடும் அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் அந்த சங்கிலி எட்டி உதச்சதுன்னா அது போயிடும் ஆனால் அதோட மனநிலை என்னவா இருக்கும் அது நம்மளால போக முடியாது முடியாதுங்கிற மனநிலையில இருக்கும் இப்படி தான் நம்மளுடைய சில மாணவர்களின் மனநிலை நான் எல்லாரையும் சொல்லல சில பேருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு அதை நீங்க போக்கணும் அதை போக்குறதுக்காக தான் நான் மெயினா உண்மையிலேயே சொல்றேன் அதை போக்கணும் இங்க முடியும் என்னால நடத்தி கொடுக்க முடியும் நம்பிக்கையோடு வாருங்கள்ன்ற காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் ஆரம்பிச்சது கம் லெட்ஸ் லேர்ன் டுகெதர் இப்போ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் கண்டிப்பா நடந்திருக்கும் பெற்றோர்கள் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கலாம் இல்லை மாணவனே நம்பிக்கை இல்லாமல் வந்திருக்கலாம் அதன் பிறகு அவங்க கொடுத்த ஃபீட்பேக் இது எனக்கு அப்புறமா நீங்க சொல்லுங்க யோசிச்சு எனக்கு அப்புறமா சொல்லுங்க ஆனா எனக்கு இப்போ என்ன வேணும்னா கம்யூனிகேஷன் கேப் இது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எங்க நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி தவறாயிடுமோன்ட்டே பள்ளிகளில் நிறைய மாணவர்கள் வாய் தருக்கிறதே கிடையாது அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அந்த விமர்சனமே கிடையாது விமர்சனங்கள் கண்டிப்பாக வேண்டும் இன்னைக்கு நான் பயணித்திருக்கிற இந்த நாட்கள் வரை என் குழந்தையின் மீது ஆணையாக சொல்கிறேன் நான் சுமந்துகிட்டு வந்தது அசிங்கங்களும் அவமானங்களும் மட்டும்தான் மேடம் இதான் உண்மை என்னுடைய பால்ய வயதிலிருந்து இன்றைய ஒரு என் குழந்தை என் மனைவி வருவதற்கு முன்னால் வரைக்கும் சொற்ப சம்பளத்தில் சில அசிங்கங்களையும் அவமானங்களையும் முதுகில் சுமந்து கொண்டு உடல்ல ஆயிரம் அடிப்பட்டு இருந்தது காயங்கள் இருந்தது அந்த காயத்தை விட மனக்காயங்களை சுமந்துட்டு வந்தேன் இது எல்லாமே காரணம் என்ன தெரியுங்களா காம்ப்ளெக்சிட்டி அது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்க ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ இவங்க ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ அந்த ஒரு மன இது வந்து இப்ப எல்லா மாணவர்களும் அதை சதிக்கிறாங்க என்னன்னா நீங்க சொல்றீங்களா அது தட் இஸ் நாட் கம்யூனிகேஷன் கிராப் எல்லா மாணவனுக்கும் திறமை இருக்கிறது எல்லாரும் பேசக்கூடியவர்கள் தான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த தயக்கம் இங்கிலீஷ் வி கால் இட் எசிடேஷன் அந்த எசிடேஷன் தான் இப்ப பிரச்சனையாவே இருக்கு எனக்கும் பிரச்சனையா இருந்தது தான் ஒப்படைச்சிருக்காங்க <laughs> 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 ஒரு மாணவன் வந்து நீட் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்டியூட் கல்வி நிறுவனத்தில் படித்தார் அங்கே தான் அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் பன்னெண்டாம் வகுப்பை படிச்சுட்டு அங்கேயே நீட் படித்தார் படித்து அந்த முறை எழுதியது தோல்வி அடைந்து விட்டார் இந்த ரிப்பீட்டர் பேட்ச்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஒரு வருஷம் வீட்டில் இருந்து படிக்கும்போது அப்போ வந்தாங்க என்கிட்ட வந்து அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி என்னால் முடியுமா அப்படின்னு அவர் கேட்டார் நான் அவருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வைக்கிறேன் உன்னால் முடியுமா முடியாதான் நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் உடனே ஃபிசிக்ஸா கெமிஸ்ட்ரியா பயாலஜியான்னு கேட்டார் ஏன்னா இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் தான் நீட்டு ஃபிசிக்ஸா கெமிஸ்ட்ரியா பயா
ఫిజిక్సా కెమిస్ట్రీయా బయాలజీ అయ్యాలప్పా ఓ మనస్సు ఉనకు అంత మనోదిడం ఇరుక్కా ఓ మనసు ఎన్న సొల్లదు నీ ఎన్నవో ఆగణం సొల్లదు నాను ఒక మరుత్వర్ టచ్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సే ఆల్వేస్ నాను ఒక మరుత్వర్ ఇంద సమూహత్తర్కాగా నాను ఉడక పోగరిన్ నాను ఒక మరుత్వనాగి ఇంద సమూహత్తర్కు సేవే చేయ పోగరిన్ అబ్డింగ్ర ఎన్నం ఉన్ మనదిల్ ఇరుక్కరదా అబ్డింగ్రదా ఇన్ ఒడి కేల్వి ఎనకు నరయ ఇరుక్క సార్ అబ్డిన సొన్నాను సరి నా ఇది 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 ఉన్మై ఇది యారుకు మీ మనవికి కూడా తెలియాద ఒక విషయం అంద మానవన్ నేను పేర్ సొల్ల వరంబదల్లే ఏన అది అంద పైయే పో వెట్ల పడిచిట్టర్కారు అనల నా పేర్ సొల్ల వరంబద ఇది నేను మనవికి మీ యారు సార్ంద యారుకు తెలియాద ఒక విషయం అంద మానవనకు ఇలవసమాగ ఒక వర్షం పై పైర్చి నేను కొడతే ఇలవసమాగ ఇలవసమాగ ఒక వరడ పైర్చి ఇన్నికి ఒక మిగపెరియ కాలేజీల కల్లూరిల ఇరండా ఆండు పడితుకుంటారు ఇది ఉన్మై వాళ్ళతకల్ సర్ వాళ్ళతకల్ సో ఇంద మాదిరి వరుమై కోటర్కు కీళ ఇరుకకూడ మానవర్గలకు ఆశే ఇరుకుం అవంగలకగ నింగ నరియ ఉదవిగల్ సైరింగన్ కేల్వి పట్ట అద పతి పేసర్తుకు మున్న ఒక కాలర్ వెయిట్ పనిస్తాం పేసిరలాం సర్ వనకం వనకం మేడం వనకం ఉంగ పేర్ సొల్లుంగ సర్ నాంగ సతీమలన్ సొల్లుంద పేర్సా మేడం పేర్ సర్ నేరు నేరు సర్ యారకగ కేక పోరింగ నింగ ఏ పయ్య వంది ఇప్పు 11th ముందు 12th కి ఎగ్జామ్ எடுத்திருக்கார <laughs> எடுத்திருக்காரு அப்ப கொஞ்சம் சுமை கூடுதல் சுமை ஏன்னா பொதுவா நீட்டுக்கு டாக்டர் மனதில் வைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா எடுப்பாங்க மேக்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க ஆனா இன்னொரு விஷயம் மேக்ஸ் எடுத்தது நல்ல விஷயம் ஏன் அதையும் சொல்றேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மேக்ஸ் தெரியாததுனால பிசிக்ஸ் தெரியாம போதும் மேக்ஸ் தெரியாததுனால பிசிக்ஸ் தெரியல பிசிக்ஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போடணும் அப்படின்னா மேக்ஸ் தெரியும் They are saying, to open the lock of physics, mm-hmm. we need key of mathematics. Super sir. Super mm-hmm. arm. Mm-hmm. Mm-hmm. To open the lock of physics, we need key of mathematics. And the max is that you have to say something about it. If you say something about it, if you say something about it, you can say NCRT, CVSC book, you can say something about it. நீங்க ஸ்டேட் போர்டா இருந்தா உங்க புத்தகங்களையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க நிறைய நிறைய மார்க்கெட்ல நிறைய புக்ஸ் இருக்கு அதை நீங்க ஏதோ ஒன்று மட்டும் வாங்கிக்கோங்க எல்லாத்தையும் தேவையில்லை பணம் சம்ப அதிகமாக செலவு பண்ண தேவையில்லை நீங்க தாராளமா உங்களுக்கு இன்னும் இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா எனக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம் நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் வெப்சைட்ல அவங்களுடைய டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல கிடைக்கும் கண்டிப்பா நீங்க அதன் மூலமாகவும் அவங்களை நீங்க தொடர்பு கொள்ள முடியும் உங்களுடைய மகன் சிறப்பான எதிர்காலம் அமைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நாங்க உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம் நீட் இதுதான் சார் நிறைய பேருடைய ஒரு கனவா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த நீட்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகக்கூடியவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறது தான் ரொம்ப அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ உங்களை தேடி வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நீட் பயிற்சி அப்படின்றதுக்கு பேசிக்கா நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க சார் அதாவது நான் பேசிக்கா கொடுக்கறது அகடமிக்ஸ் தான் இங்க எல்லாரும் ஒரு தவறான புரிதல் என்னன்னா அகடமிக்கு தனியா படிக்கணும் நீட்டுக்கு தனியா படிக்கணும் இன்னும் அந்த புரிதல் மாறல ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு வணக்கம் ஆ வணக்கம்மா ஆ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா நான் பேர் சுமதி எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சென்னையில இருந்து சார் கிட்ட பேசுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை கேளுங்க வணக்கம்மா கேளுங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சார் பையன் 8 படிச்சிட்டு இருக்காங்க சார் சரிம்மா இத சரியா படிக்க மாட்டேங்கா ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்ததல்ல இருந்து அவன் சரியாவே படிக்க வந்தது இல்ல ம் ஓ என்ன பண்றதுனே அவனும் புரியல இத சொல்லி கொடுக்கவும் எனக்கு தெரியல இல்ல வெளிய டியூஷன் அனுப்பவும் என்னால முடியல சரி சரிம்மா அதாவது இது இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் எல்லா பெற்றோர்களும் எனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் எனக்கு புரியல ஆஃப்லைன் மாதிரி வரல உண்மைதான் ஒரு ஃபிசிக்கல் டச்சை விட நீங்கள் விர்ச்சுவலாக போனீங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் வேறு வழி இல்லை இல்லை பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் நம்ம இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வரும்போது உங்களால் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ண முடியாது அது யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் கவனிக்க விடுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கவனிக்க விட்டுட்டு அவனை வந்து அவனுடைய புஸ்தகங்களை நீங்கள் கூட உட்காருங்க 
கவனம் செலுத்த சொல்லுங்க முக்கியமான விஷயம் பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்க சொல்ற முக்கியமான விஷயம் வீட்டுல நெட்டு கனெக்ஷனை ப்ராப்பரா வச்சுக்கோங்க இது நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துட்டேன் நெட்டு கனெக்ஷன் ப்ராப்பரா இருக்காது இல்லாததுனால அவங்க சொல்லக்கூடியதை கவனிக்க முடியாம போயிடும் இன்னொரு விஷயம் இதனால சில பாதிப்புகள் இந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வருதுங்கிறது டாக்டருங்க கொடுக்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் நீங்க கொஞ்ச நேரம் பாருங்க கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க பட் எங்க இதுல வந்து மை ஆன்லைன் டீச்சிங் இஸ் யூ கேன் ஃபீல் லைக் ஆஃப் லைக் நாட் லைக் அன் ஆன்லைன் ஏன்னா அந்த செட்டப் நான் பண்ணியிருக்கேன் ரூம் கூட இப்போ நம்ம ஸ்டுடியோவில் செட்டப் அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி என் வீட்டோட ரூம் செட்டப் அப்படி இருக்கும் ஒரு 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 மாணவன் ஒரு ஆஃப்லைனில் போர்டில் சார் எழுதி அழைச்சி எப்படி நடத்துவாரோ அந்த மாதிரி தான் நடத்திட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட வேலை செய்யறவங்களுக்கும் அதே தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தற்சமயத்துக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் ஆஃப்லைனுக்கு போகிறது இல்லை சென்னைக்குள்ள ஆஃப்லைன் போறேன் இந்த ஹோம் டியூஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா வீட்டுக்கே போய் சொல்லி கொடுக்கறது அது நான் சொல்லி பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா அவங்க வீட்டுக்கே போய் சொல்லி கொடுக்கும் போது இன்னும் பெட்டர் அது ஒன்று தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருந்து படிக்கிறாங்க வணக்கம் <laughs> 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 என்ன பெயர்மா கஸ்தூரி கஸ்தூரிமா எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் கும்பகோணத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் கிட்ட பேசுங்கமா உங்க கேள்விகளை கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஆ என் பையன் டென்த் படிச்சிருக்கு சார் சரி அது அவங்க வந்து ரொம்ப ஆவேஜா இருக்காங்க ஓகே இப்ப என்ன ஆவரேஜானா இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா அவர் படிக்கும்போது புரிஞ்சு படிக்கறாரா மனப்பாடம் பண்றாரா இல்ல எதேச்சியா படிக்கறாரா நீங்க அத கவனிச்சிருக்கீங்களா எதேச்சியா படிக்கறாரா சார் எதேச்சியா படிக்கறாரா ஒரு ஆர்வம் இல்லாம இருந்தா அதுதான் 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 சரிமா நான் நீங்க கால் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்றேன் இது இது வந்து எல்லாரும் எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்றது தான் மேடம் எதேச்சியா படிக்கறான் என்ன படிக்கறான்னு அவனுக்கு தெரியல அது வாட்னா அவனா படிச்சிட்டு போறான் அது தவறு மிகப்பெரிய தவறு மாணவர்களுக்கு புரிதல் உண்டாக கூடிய விஷயங்களை நாம முதல்ல புகுத்தணும் அதுக்கான சரியான ஆசிரியர்கள் கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு கிட்ட வந்து ஒரு பசங்க அதிகமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து என்னென்னா ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு புரியல சில பேர் கெமிஸ்ட்ரி புரியல சில பேர் மேக்ஸ் புரியல இதை நான் யாரையும் குறை சொல்லலை இது கற்றலின் தேடல் தான் இங்கே கற்பித்தலின் தேடலே நிறைய இருக்கு உண்மை மேடம் நான் நாளைக்கு நான் கற்பித்தலின் தேடல்னு தலைப்பு வச்சிருந்தேன்னு வச்சுங்க சண்டைக்கு வந்திருப்பாங்க ஏன் நீங்க எப்படி இப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு கல்வியின் தேடலும் இருக்கிறது அதுவும் உண்மை ஆனால் நான் சேஃபாக இருக்கணுன்றதுனால தான் கற்றலின் தேடல்னு வச்சது இஃப் யூ ஆர் நாட் இஃப் யூ நான் அடிக்கடி மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிற விஷயம் நான் ஒரு பிசிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி டீச்சர் நான் ரெண்டுமே எடுப்பேன் பிசிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அடிக்கடி மனசுல சொல்லிக்கிறது ஒரு மாணவன் என் கிட்ட படிக்கிற மாணவன் பிசிக்ஸ் புரியலன்னு சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் நான் அந்த மாணவன் கிட்ட நான் சொல்றது தான் இஃப் யூ ஹேட் பிசிக்ஸ் யூ ஆர் நாட் டாட் பை அ குட் டீச்சர் இஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் ஹேட் எனி சப்ஜெக்ட் தே ஆர் நாட் டாட் பை அ குட் டீச்சர் இது நான் எந்த ஆசிரியரையும் குறை சொல்ல விரும்பல ஆனா அதான் உண்மை ஒரு வகுப்புறையில் நாற்பது மாணவர் இருக்கார் நாற்பது மாணவர்ல நீ பாடம் எடுக்கும் போது நாற்பது நிமிஷம் பாடம் எடுக்கிறனா ஒரு மாணவன் தூங்கி விட்டால் கூட யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் டீச்சிங் அந்த கிராவிட்டி உன் பக்கம் இருக்கணும் புவி ஈர்ப்பு திசைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த கிராவிட்டி மண்ணை நோக்கி இருக்கணும் அந்த நாற்பது நிமிஷம் உன்னை நோக்கி இருக்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு நீ கிளாஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பசங்க மேல குறை சொல்லு சரி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தா நிறைய மாணவர்களுக்கு உங்ககிட்ட கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணணுன்ற அளவுக்கு ஈர்ப்பு விசை ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுத்தி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க நன்றி <laughs> 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 
நான் சொன்னேன் அந்த கிராமப்புற மாணவர்களை இப்ப தான் கொஞ்ச நேரம் சொன்னேன் நெட்டு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பரா பார்த்துக்கோங்க அந்த இடம் இருக்கணும் ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு மேபி இப்ப ஸ்கூல்ஸ் திறந்துட்டாங்க இனிமே அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது ஆனா அந்த எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவனுக்கு நம்ம பூஸ்டர் கல்வின்னு ஒண்ணு கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும் அந்த பவுண்டேஷன் கல்வி வெறும் பாடத்திட்டத்தில் மட்டும் இருக்கிற கல்வி பத்தாது இப்ப நீங்க கால் பண்ணீங்களே உங்களுக்கு கூட சொல்லிக்கிறேன் பூஸ்டர் கல்வின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதாவது அது என்னன்னா இதை தாண்டி என்டிஎஸ்சி ஒலிம்பியாட் கேவி பைன் இப்படி நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய இருக்கு அதை எல்லாத்துக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க எல்லாத்துக்கும் தயாராக சொல்லுங்க அந்த பயிற்சியை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் வந்து எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும் சரியா அதை பற்றிய அறிவுறுத்தல் உங்களுக்கு தேவை இல்ல அதை பத்தின தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவை இல்ல சார் கிட்ட ஒரு கவுன்சிலிங் கூட எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட நீங்க கண்டிப்பா வந்து பிரக்யா லேர்னிங்ஸ் வந்து நீங்க கால் பண்ணலாம் சார் கால் பண்ணி பர்சனலா கூட நீங்க விஷயங்கள் வந்து பெற முடியும் சார் இப்போ மாணவர்களுக்கு என்ன மெத்தட்ல நீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்க அப்படின்றது புரியாத ஒரு சூழல்ல இருப்பாங்க அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு முறையாவது உங்ககிட்ட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் கண்டிப்பா அதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கு மேடம் இப்போ என்னன்னா ஃப்ரீ டெமோன்னு ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் எந்த மாணவரா இருந்தாலும் சரி பெற்றோரா இருந்தாலும் பெற்றோரும் பார்க்கலாம் அந்த உட்கார்ந்து பெற்றோரும் பார்க்கலாம் வீட்டுல இருந்தா பார்க்க போறாங்க பத்து நிமிஷம் பாருங்க மாணவனுக்கு என்ன கான்செப்ட் வேணுமோ அதையும் நடத்துறோம் எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் மாணவன் சில சொல்லுவான் சார் இந்த டாபிக்ல இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த லெசன்ல இந்த டாபிக் வேணும் நடத்துங்க நீங்க முன்னாடி சொல்லிட்டீங்கன்னா அங்க நடத்தி கொடுத்துடுறோம் நீங்க ஒரு டெமோ பாருங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்து பிடிச்சிருந்தா அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்க திறமை உள்ள நிறைய மாணவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து சேர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இப்ப ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் இப்ப போயிட்டு இருக்கு இப்ப ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இது வந்து கிராமப்புற மாணவர்களை மெயினா டார்கெட் பண்றோம் கிராமப்புற மாணவர்கள் கிராமப்புறத்துல இருக்கிற சில ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் கான்டாக்ட் பண்ணி மாணவர்களுக்கு இப்ப இப்ப நடக்க போற நீட் வரப்போற நீட் எக்ஸாமுக்கு போயிட்டு இருக்கு அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு நீங்க கேட்கலாம் எந்த ஸ்கூல் நிறுவனர் யாராவது எங்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளணும் தொடர்பு கொள்ளலாம் டைரக்டா வந்து பேசலாம் இல்ல மாணவர்கள் எங்கிட்ட டைரக்டா பேசலாம் எங்க நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் பிரக்யா லேர்னிங் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல பாக்கலாம் என்னுடைய நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு கூப்பிடலாம் ஏன்னா உங்களை நேரடியா தொடர்பு கொள்ள முடியுமா அப்படின்றது இங்க நான் கண்டிப்பா நன்றி மேடம் இங்க வந்து போன் என் கையில தான் இருக்கும் அந்த நம்பரும் என் நம்பர் தான் நினைக்கூடியும் <laughs> Beautiful. Most of the people die tomorrow evening. Do you understand? No sir. No sir. No sir. Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. I am a big deal. I am a big deal. I am a big deal. Day after tomorrow is beautiful. Most of the people die tomorrow evening. I am a big deal. I am a big deal. I am a big deal. Most of the people die. Die. Okay. I am a big deal. இன்று கடினம் நாளை மிகவும் கடினம் ஆனா நாளை மறுநாள் மிக அழகாக இருக்கும் அந்த முயற்சி ஜாக் மான் சொல்லிட்டு ஒரு சைனீஸ் மேன் சொன்ன ஒரு அழகான விஷயம் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் இது மாணவர்கள் வேலை செய்யறவங்க யார் வேணாலும் இருக்கட்டும் டுடே இஸ் டிஃபிகல்ட் டுமாரோ இஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் டே ஆப்டர் டுமாரோ இஸ் பியூட்டிஃபுல் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் டை டுமாரோ ஈவினிங் ஐ வாண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் டை டுமாரோ ஈவினிங் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டே சூப்பர் சார் இளைஞர்கள் கையில தான் எதிர்காலம் இருக்கு சொல்றோம் அந்த எதிர்காலத்தை நிகழ்காலத்துல கொடுக்க கூடியவர்கள் ஆசிரியர்கள் தான் கண்டிப்பா உங்கள மாதிரியான நிறைய ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு தேவை உங்களை உருவாக்கி அந்த குருமார்கள் யாரு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க யாருக்கேனும் நன்றி சொல்லணும்னா நிகழ்ச்சி சொல்லிக்கிறேன் மேம் புத்தா சார்னு ஒருத்தர் அவர் பேர் வந்து ரமாகுமார் புத்தா அவர் தான் என்னுடைய குரு இந்த தொழிலுக்கு நான் வர்றதுக்கு காரணமானவர் இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துல உட்கார்றதுக்கும் காரணமானவர் அவருக்கு நான் என்னைக்குமே நன்றி கடன் போட்டிருக்கேன் நிறைவா மனசுல இருக்கு கேட்கலாமா வேணாமா யோசிச்சா கேட்டுறேன் வந்து எப்படி இருக்கும் சார் நமக்கு நாமினலா இருக்குங்களா இல்ல எட்டா கனியா இருக்குமா இல்ல இல்ல இங்க வந்து இது வந்து பீஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அடி மாடரேட் பீஸுக்கும் கீழே இதான் உண்மை ஆனா பீஸ் வாங்காம என்னால எடுக்க முடியாது ஏன்னா என்னுடைய வாழ்வாதாரம் என்னுடைய சாப்பாடு இதுல தான் இருக்கு நான் பணம் இருக்காங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கும் நான் கொடுக்கணும் நானும் இதுல தான் பிழைப்பேன் நாங்க இன்னமும் வாடகை வீட்டுல தான் இருக்கோம் இன்னும் இதுல எல்லாம் இல்ல ஆனால் எதிர்காலத்தில் கல்வியை இலவசமாக்க கொடுக்கணுங்கிற 
இது பேராசையா அல்லது பெரிய ஆசையான்னு எனக்கு தெரியல நிராசையாகாம இருந்தா சந்தோஷம் அவசியமான ஆசை சார் அதாவது நிறைவேறட்டும்ன்ற வாழ்த்துக்களை நானும் இறைவன் கிட் முன்னாடி வைக்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு பிரக்யா லேர்னிங்ஸ் உடைய ஒரு தலைவரை சந்திச்ச மாதிரி இல்ல ஒரு நல்ல ஆசிரியரை சந்திச்ச திருப்தி எங்களுக்கு இருக்கு சார் உங்களை சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி சார் நேர்களே படிப்பு அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது தெரியும் அதை விட அதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைச்சாங்கன்னா விட்டுடவே கூடாது கண்டிப்பா பிரக்யா லேர்னிங்ஸ்க்கு நீங்க கால் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் நேரடியாக அவங்ககிட்டே கேட்கலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் ந